Sérgio Pérez, Lando Norris e Hamilton no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e já peço perdão pelo vídeo sair atrasado, ele estava programado para amanhã porque eu estou sem o meu computador, então por favor peço perdão a você, o vídeo do Ressaca F1 Express saiu no horário porque eu ainda estava com o meu computador naquele instante e agora eu vou me virando enquanto não pego o computador de volta. Mas de qualquer forma, vamos às notícias de hoje, você quer saber o que está que acontecendo? Nós vamos começar com o Helmut Marco falando sobre o Sérgio Pérez. Marco afirmou que Pérez está sendo fraco demais até o momento, e isso ele diz respeito principalmente ao quali. O austríaco ainda cita também que as estratégias da Mercedes não estão sendo influenciadas pelo Sérgio Pérez, o que indica uma ausência do piloto mexicano na disputa lá na frente, o que não deixa de ser uma verdade. Pérez talvez seja um piloto que a gente estivesse esperando um pouquinho mais para entregar nesse período na Red Bull e até agora está oscilando, tem grande prêmio que ele vai muito bem, tem grande prêmio que ele não apresenta tão boa performance, principalmente nos quales. A Red Bull com certeza está contando com o Pérez para poder bater de frente com a Mercedes, o que inclusive o Helmut Marko afirma que eles vão sim gastar recursos e botar suas forças em 2021 para conseguir vencer a Mercedes. A Mercedes já afirmou que está com foco em 2022, que não vai mais trazer grandes atualizações, mas pelo visto a Red Bull tem um pensamento um pouco diferente nessa brincadeira, nessa disputa de título. Se o Pérez vai vingar ou não, nós vamos descobrir só daqui a um tempo, por enquanto não está sendo ainda aquilo que muitos esperavam, mas de qualquer forma a Red Bull é a líder do campeonato de construtores, está contando aí com um exibições sólidas do Verstappen, que foi no pódio em todas as corridas até o momento, e também aí alguns tropeços da Mercedes, como foi o caso do grande prêmio passado. Diz a sua opinião aí nos comentários sobre a situação da Red Bull e do Sérgio Pérez para a gente ficar sabendo e debater. Lando Norris deu entrevista falando que o ambiente mudou na McLaren após a saída da Honda, que existe muito mais animação, energia, foco, alegria em tudo que fazem, cada pódio é recebido de uma forma diferente, positivamente falando, e que antes na Honda não estava bem assim. Lando Norris chegou na equipe McLaren justamente em 2017, quando a equipe estava no seu último ano com a Honda, e vale dizer que ali ele era um piloto júnior, ainda não estava como um piloto titular, mas ele pegou todo esse ambiente, todos esses bastidores do que acontecia na McLaren naquele período. Norris também citou a questão contratual em que renovou recentemente com a McLaren por mais alguns anos, e ele falou que foi muito fácil renovar, já que ele está feliz, está feliz na equipe, em como tudo foi nos últimos dois anos, e sente que está em um bom lugar como pessoa e também com a equipe. Estão fazendo planos e uma boa estrutura para os próximos anos, e claro, isso deixa animado para justamente ficar na F1 e também pilotar pela McLaren, que é a equipe que ele começou a sua jornada na categoria, então sim, é onde ele quer ganhar título, e ele até deu uma declaração há pouco tempo falando que quer ganhar títulos, no plural, com a McLaren, então mostra realmente uma ambição, é isso que a gente gosta de ver, pilotos que querem vencer, que tem essa gana por vitória, e naturalmente acabam fazendo isso também com equipes históricas, é sempre legal, fica bem legal na história, vamos ver se a McLaren a partir de 2022 consegue ter aí um desempenho melhor. Em 2021 está surpreendendo muita gente, conseguindo aí pódios, uma consistência do Norris fantástica, está realmente conseguindo extrair bastante desse carro da McLaren e vamos ver aonde eles chegam em 2021. Por último, mas não menos importante, nós temos aqui a notícia que talvez seja a capa desse vídeo, que saiu no F1 Mania, o próprio F1 Mania, o, o portal deles no YouTube, o canal deles no YouTube fez um vídeo já sobre isso, que é uma negociação de contrato de Hamilton e Mercedes que já estaria interrompida temporariamente. Mas por que isso está acontecendo? Lembra que Hamilton deu um chilique em Mônaco, que é uma coisa que a gente aqui no canal já falamos algumas vezes, que é, de, é uma coisa é você ter vontade de vencer e ficar puto porque não venceu, outra coisa é você passar do limite, dar chiliques, se comportar como uma criança mimada em alguns momentos, e o Hamilton quando está perdendo ele tende a fazer isso, é um defeito que ele não corrigiu até hoje, mas de qualquer forma as palavras de Hamilton não teriam caído muito bem lá na Mercedes. Hamilton falou que a equipe precisava aprender muito ainda, precisava aprender com o final de semana em Mônaco, e ele não, e ele ainda fala que a equipe não entregou um carro bom o suficiente para ele, e então a Mercedes não teria recebido isso muito bem. O Chilique de Hamilton teria interrompido 
A renovação contratual que já estava praticamente certa de acordo com a matéria. Eles até mesmo já estavam previstos assinar no Azerbaijão, então nós poderíamos ter um anúncio já muito em breve dessa renovação de Lewis Hamilton. Com isso, está parado num período aí de curto prazo, não se sabe quando vai voltar essa negociação e a princípio seria um contrato de um ano, podendo estender por mais um outro ano, ou seja, dois anos no total, por 30 milhões de euros ao ano. É um pouco menos, se eu não me engano, do que ele já vem recebendo atualmente, ou que ele recebia até o ano passado, retrasado, justamente por questões de pandemia, etc. Mas, então, um acordo que estava muito próximo de ser fechado pode vir a ser melado. Vamos supor, colocar aqui numa questão completamente hipotética, que a Red Bull bata a Mercedes nos próximos três grandes prêmios. Será que Hamilton falaria ainda muito forte contra a equipe? Como a equipe veria isso? Será que isso influenciaria na renovação contratual dele? Lembrando que nós já trouxemos uma notícia para vocês de que, de acordo com uma fonte da Fórmula 1, como foi falado pelo Mark Surer, o... George Russell está praticamente certo na Mercedes, só falta basicamente assinar o contrato, então Russell entraria numa vaga que seria a do Bottas e Hamilton permaneceria, mas e se continuar essa situação, esse clima ruim na Mercedes, o Hamilton vai continuar? Será que vai abrir uma outra vaga na Mercedes? Aí nós vamos ter que esperar para ver. É uma situação que ninguém estava contando, obviamente, e claro que a gente fica aqui agora na expectativa de saber o que, que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos da novela Mercedes. Se ano passado foi uma novela de renovação, esse ano tinha tudo para não ser, mas agora já começa a ganhar novos capítulos e nós vamos acompanhar tudo de perto, já que estamos falando de um heptacampeão mundial que pode vir a ser um octacampeão mundial no final da temporada, o maior vencedor de corridas, o maior pole position, enfim, um homem de recordes, literalmente, Lewis Hamilton, e com isso é sempre chamar atenção e a gente vai estar tá trazendo para vocês aqui no Ressaca. No Ressaca Express hoje nós falamos também de coisas bem interessantes, como a suspensão super interessante da Ferrari, então dá uma olhada lá caso você não esteja entendendo, olha lá no Ressaca F1 Express, se inscreva lá, se inscreva aqui, ative o sininho, o Ressaca F1 é o lugar onde você encontra informação e debate. O nosso podcast está passando por uma reformulação enquanto está também rolando essa questão dos strikes, né? você que está aí há algum tempo já sabe, está tudo sendo resolvido e espero anunciar em breve as novidades do podcast. Lembrando também que no nosso grupo de apoiadores já saiu o segundo vencedor da miniatura, eu já entrei em contato, já enviei inclusive o pedido para ele, a miniatura, em breve deve estar vindo aí as fotos dos dois que venceram neste ano já as miniaturas, beleza? Então é isso galera, um grande abraço, valeu e falou!